ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സാണ് പൈനാപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങയും പിന്നെ ചെറുപഴമൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ പൈനാപ്പിൾ മാത്രം ഞാൻ വിളയിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രളയൻ ഉണ്ടാക്കാം ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് പ്രളയൻ എന്ന് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത ഷുഗറിലേക്ക് നട്ട്സ് ചേർത്തിട്ടാണ് പ്രളയൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലും കുറവൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടര തൊട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാം അതിന് മുൻപ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിതിനൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയെല്ലാം ഉരുകി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇനി പയ്യെ ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ബട്ടറോ നെയ്യോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണോളം നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നെയ്യിട്ടാലും ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലേവറിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാർക്ക് ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും നെയ്യും ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കി എടുത്തപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പീനട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നട്ട്സ് ആണോ ഇഷ്ടം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാഷ് നട്ട്സോ ആൽമണ്ട്സോ അങ്ങനെ ഏത് വേണേലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പീനട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പീനട്ടിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പീനട്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കണം കളർ ഒന്നും കൂടി ഡീപ്പ് കളറായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നട്ട്സൊക്കെ അതിനകത്ത് കിടന്ന് റോസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ മെത്തേഡിലൂടെ പ്രളയനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റരുത് ഇത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു തിൻ ലെയറായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനെ പരത്തി പരത്തി ഇങ്ങനെ എടുക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തിന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ ലെയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തിന്നാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിലാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു പ്രളയൻ്റെ കൂട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കും നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനിത് തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്ന ഈ പ്രളയൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ബട്ടർ പേപ്പറാണ് കുറച്ചും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ പ്രളയനം ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനായിട്ട് ചേർക്കാം അതുപോലെ പുഡിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിലൊന്നും പൊടിച്ചെടുക്കണ്ട നമ്മളിതുപോലൊരു കവറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി നമുക്ക് വരും മിക്സിയുടെ ജാറിലിടുകയാണെങ്കിൽ പെട്
അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഞാൻ കലക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാല് തിളച്ചു വരുന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ചേർത്തെടുക്കണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ പാലിൽ തന്നെ കലക്കി വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് വേണം പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ പൗഡർ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ചേർത്തെടുക്കണം അതുപോലെ പാലിൽ കട്ടയില്ലാതെ കലക്കിയിട്ടാണ് ചേർത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ പച്ച ഒരു ഫ്ലേവർ മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കുറുക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് മാറുന്നതാണ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ പഞ്ചസാര കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇത് കഴി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പച്ച ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വെന്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റും കൂടി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ചേർത്തെടുക്കണം കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വാനില എസൻസ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കസ്റ്റാർഡ് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കസ്റ്റാർഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആളുകൾക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡിൽ ഇത് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരുപാട് നേരം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല കാരണം ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നെല്ലാം വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും കസ്റ്റാർഡും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രളയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ടാണ് പ്രളയൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡെക്കറേഷനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപഴവും അതുപോലെ മാങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്തത് ഞാൻ വിളയിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളാണ് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ വിളയിക്കുന്ന വിളയിക്കുന്നതിൻ്റെ മെത്തേഡെല്ലാം ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇത് പൈനാപ്പിൾ വിളയിക്കുന്നതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പൈനാപ്പിളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഇത് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ എടുത്ത് വരിക നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് റെഡിയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ബൗളിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രളയനം ചേർത്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പ്രളയൻ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കോൺഫ്ലേക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലേവർ കൂട്ടാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളും ഗ്രേപ്സൊക്കെ സീഡ്ലെസ് ഗ്രേപ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ര
എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നമുക്ക് ഇനിയും പുതിയ റെസിപ്പി